হ্যালো বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম শিল্পী কুকিং হোমে স্বাগত আজকে আমি আপনাদের তৈরি করে দেখাবো কাচ্চি বিরিয়ানি খুবই ইজি ভাবে সিম্পল ভাবে কিভাবে খুব সুস্বাদু একটি বিরিয়ানি রান্না করা যায় সেই প্রণালীটা আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আমি আজকে আপনাদের কাচ্চি বিরিয়ানি তৈরি করে দেখাবো আর কিছু দার্শনি আমার গুরু করলে যাতে আমার এক চা চামচের মতো হয় স্টার অ্যানালাইস কিছু জয়ত্রী একটা বড় এলাচ ছয়টা ছোট এলাচ ছয় সাতটি শুকনো মরিচ এখানে চার পাঁচটি লং আর একটা বড় জয়ফল আমি এই সবগুলো উপকরণ একসাথে চুলা একটু হালকা গরম করে ব্ল্যান্ডার করে নিব তারপর আমার যে উপকরণগুলো লাগবে আমি এখানে নিয়েছি রসুন দুই টেবিল চামচ পেঁয়াজ আধা কাপ আমি এটাকে ব্যারস্তা করে নিয়েছি আর পেঁয়াজটা আমি ব্যারস্তা করে সবসময় রেখে দিই আমার চ্যানেলে আছে এখানে আদা নিলাম দুই টেবিল চামচ আমি কেওড়ার জল দুই টেবিল চামচ আমার গোলাপ জল দুই টেবিল চামচ লবণ দুই টেবিল চামচ এখানে টক দই নিয়েছি এক কাপ আর আমি আটা নিয়েছি এক কাপ আটাটা আমি খাবো না আটাটা আমি সিল করার জন্য আমার আটাটা লাগবে আর এখানে আমি একটু কালার নিয়েছি জাফরান যে কালারটা ওই কালারটা আপনারা জাফরানও ইউজ করতে পারেন কেওড়ার জল আর এই গোলাপ জল কিনতে পাওয়া যায় যে কোনো সুপার শপে পাবেন চাল নিয়েছি এক কেজি চাল নিয়েছি আমি চালটা নিয়েছি আমার বাসমতি চাল আমি এক কেজি চালের সাথে আমি দুই কেজি খাসির মাংস দিব আর এখানে দেখুন এই চালটা আমি হালকা হাতে ধুবেন বেশি কষলালে কিন্তু চালটা ভেঙে যাবে হালকা হাতে ধুয়ে আমি আধা ঘন্টা ভিজিয়ে রাখবো আমি যে পাতিলে বিরিয়ানিটা আর রান্না করব আমি ওটাতেই মাংসটা নিয়ে নিয়েছি দুই কেজি মাংস নিয়েছি আর আমার মশলাগুলো আমি সব একে একে এটাতে দিয়ে দেবো আমি পেঁয়াজ বেরস্তা দিলাম রসুন দিব আদা আদা বাটা লবণ লবণটা দিবেন আপনার স্বাদ মতো আমি কিন্তু দুই টেবিল চামচ নিয়েছি আমি সবটা দিব না আমি অর্ধেকটা দিব আমি যে মশলাগুলো গরম মশলাগুলো গুঁড়ো করেছি আমি ওই মশলাগুলো দিয়ে দিব আবার জিরার গুঁড়া দিব এক টেবিল চামচ হলুদ দিব সামান্য এই আদা চা চামচের মতো হলুদ দিব আমি কিন্তু আমার এটাতে তেল ব্যবহার করব না আমি ঘি দিব এখানে আমি এক কাপ ঘি নিয়েছি আমি ঘি দিয়ে দেবো আর ঘিটা কিন্তু আমার হাতে তৈরি করা আমার চ্যানেলে আছে যদি প্রয়োজন মনে করেন তাহলে দেখে নেবেন আমি এখানে একটু ঘি রেখে দেব আমার চালটাতে দেওয়ার জন্য আর দেব টক দই টক দইটা আমি কিভাবে করে আমি দেখিয়ে দেব টক দইটা আমার হাতে করা টক দইটা একটু ভালো করে ফিটে নেবেন নিয়ে আমি সবটা টক দই দিয়ে দেব গোলাপ জল আর কেওড়ার জলটা দিয়ে দিব দিয়ে এটাকে ভালো করে ম্যারিনেট করে নিব ভালো করে মিশিয়ে আমি এটাকে তিরিশ মিনিট ভালো করে মিশিয়ে আমি এটাকে তিরিশ মিনিট রেখে দেব তিরিশ মিনিট পর আমি এটা চুলায় বসাবো এখন আমরা রাইসটা বসাবো দেখুন রাইসটা আমি কিভাবে রান্না করি কাচি বিরিয়ানির রাইসটা রাইস কুকারে করে দেখাবো আর এই জন্য দেখুন আমি একটা রাইস কুকার নিয়েছি আর রাইস কুকারের এই বাটিটা তো আমি রান্না করবো রাইস কুকারে কিন্তু ভাত পোলাও বিরিয়ানি রান্না করা খুবই দারুণ আর রাইস কুকারের নিচটাতে যাতে পানি না থাকে এই জিনিসটা খেয়াল রাখবেন বাটিটা বসিয়ে দিলাম আমার কুকারে এক কেজি চাল নিয়েছি আপনি যে পট্টা দিয়ে চালটা মাপবেন আপনারা যে কোনো পলার চাল দিয়ে আপনি বিরিয়ানিটা করতে পারবেন তবে বাসমতি চালটা দিয়ে করলে পলারটা সুন্দর হয় দেখতে অনেক সুন্দর লাগে আর খেতে তো অবশ্যই ভালো লাগে বাসমতি চালের বিরিয়ানি যে কাপটা দিয়ে চালটা মাপবেন ওই কাপটা ডাবল পানি দিবেন আমি এখানে এক কেজি চালে আপনি দুই কেজি পানি দিবেন আর যেহেতু আমি এটা বিরিয়ানি করব আমি পানিটা একটু কম দিব যাতে আমার চালটা একটু একটু শক্ত থাকে আমি এখানে নিলাম পানি তিন পটের জন্য আমি ছয় পট পানি দেবো আমি ছয় পট না দিয়ে আমি একটু কম দেবো পানিটা আমি পাঁচ পট পানি দিলাম তারপর দিয়ে দিবেন লবণ লবণটা আপনার চালের আন্তাজ মতো আপনি লবণটা দিয়ে দিবেন আর আমি যে একটু ঘি রেখেছিলাম আমি ওই ঘিটা দিয়ে দেব ঘিটা দিলে ভাতটা খুব ঝরঝরে থাকবে একটার সাথে একটা লাগবে না 
এখানে গিটা দিয়ে দিলাম একটু নেড়ে লবণটা চেক করে নেবেন লবণটা যাতে পরিমাণ মতো হয় পানির লবণটা ঠিকঠাক থাকলে আপনার রাইসটাও ঠিকঠাক আমার লবণ ঠিক আছে এই পর্যায়ে আমি ঢাকনাটা দিয়ে দিব আর খেয়াল করবেন যে রাইস কুকারের এইখানে দুইটা লাইট আছে এখন লালটা জ্বলতেছে যখন আমার রাইসটা উঠে যাবে হয়ে যাবে তখন উপরে লাইটটা জ্বলবে আর এই বাটনটা উপরে দেওয়া আছে দেখুন হয়ে গেলে আবার উপরে উঠে যাবে আমি এখন নিচে দিয়ে দিলাম এটা আমার রাইস কুকারটা রাইস কুকার সব রাইস কুকারে অটো থাকে তো এটা অটোমেটিক আমার রাইসটা হয়ে যাবে রাইসটা হওয়ার পরে আমি পরের প্রসেসটা দেখাচ্ছি আমি মাংসটা তিরিশ মিনিট মেরিনেট করার পর বসিয়ে দিয়েছি অনেকে মাংস পলার চাল মাংসটা রান্না করে না প্রথমে আমি কিন্তু প্রথমে আমার মাংসটা রান্না করে নিই তো জর্দার রং দিয়ে আমি আমার আলুটা ডিমটা মেখে নিয়েছি মেখে আমি এটা ভাজি করে নিব আমি ডিম আর আলু সিদ্ধ করে নিয়েছি লবণ দিয়ে যেন আমি এখন লবণ দিব না আমি এটাকে হালকা ভাজি করে নিব এই বিরিয়ানিটা আটজন সদস্যে খেতে পারে এই জন্যে আপনি আলু আর ডিম আপনার পরিমাণ মতো দিবেন আর দশজনও তো খেতেই পারে আমার ডিমটা আলুটা হালকা ভেজে নিয়েছি এবার যে আমি ঝোলাটা বন্ধ করে দিব আমার মাংসটা থেকে অনেক ঝোল উঠেছে আর এই ঝোলটা দিয়ে আমার মাংসটা সিদ্ধ করে নিব চুলা রাসটা মিডিয়াম রাখবেন দেখুন আমার রাইস কুকারে আমার রান্নাটা কিন্তু হয়ে গেছে যখন হয়ে যাবে তখন এই সুইচটা আবার উপরে উঠে যাবে যেহেতু রাইস কুকার ওটু অটোমেটিক এটা বন্ধ হয়ে যাবে যখন আপনার রাইসটা তৈরি হয়ে যাবে তৈরি হওয়ার পরে এটা বন্ধ হওয়ার সাথে সাথে আপনি এটা নেড়ে দিবেন আমারটা কিন্তু আমি নেড়ে দিয়েছিলাম খুব সুন্দর করে এটা নেড়ে দিবেন দিলে একটা রাইসের সাথে আরেকটা রাইস লাগবে না ঝরঝরা থাকবে দেখুন এই রকম ঝরঝরা থাকবে রাইসটা এটাতে এটা মনে করেন আপনি পলা রান্না করবেন তাহলে এটাতে একটু পেঁয়াজ বেরাস্তা দিলেই হবে আর কিছুই লাগবে না জাস্ট একটু পেঁয়াজ বেরাস্তা এখন তো মানুষ তেল খেতে চায় না এই জন্য ফ্লেভারের জন্য সামান্য ঘি আর পেঁয়াজ বেরাস্তা দিয়ে দিবেন তাহলে আপনার পলাও রেডি এখন আমি আমার কাচি বিরিয়ানির রাইসটা আমার রেডি দেখুন কত সুন্দর হয়েছে একটা ভাত তো ভাঙে নাই এইভাবে যখন আপনি রান্না করবেন আপনার পারফেক্ট রাইসটা হবে আমি এরকম একটা লোয়ার তাওয়া বসিয়ে দিয়েছি চুলার হিটটা দিয়ে আমি তাওয়াটা খুব ভালো করে হিট করে নিয়েছি দেখুন তাপ দিয়ে নিয়েছি এখন আমি তাওয়াটার উপরে আমার বিরিয়ানিটা বসিয়ে বসিয়ে দিব দিয়ে একটা ঢাকনা দিয়ে আমার বিরিয়ানিটা সিল করে নিব আমি আটাটা প্লেন জল দিয়ে ঘুরে নিয়েছিলাম কোনো ফাঁক রাখার দরকার নাই বাষ্প যাতে না বাহির হতে পারে একটা ভারী জিনিস দিয়ে হাড়িটার উপরে চাপা দিয়ে দিবেন দিয়ে আমি পাতিলের চতুর্পাশ এভাবে সিল করে দিব সিল করে যাতে বাষ্পটা না বাহির হতে পারে সিল করে দিয়ে আমি চুলা রাসটা একদম ঢিম করে দিব দিয়ে রাখবো আপনার প্রায় এক ঘন্টা আপনারা এক দেড় ঘন্টা এটা দমে রাখবেন ডিম আছে নিচে লোয়ার তাওয়া দিয়ে তারপরে এটা ডিম আছে দিবেন দিয়ে আমি সিল করে রেখেছিলাম উঠিয়ে দিয়েছি আমি আমার বিরিয়ানিটাকে ভালো করে মিক্স করে নিব অনেক সুন্দর একটি স্মেল এসেছে কল্পনাও করতে পারবেন না কত সুন্দর স্মেল আর এই বিরিয়ানিটা কিন্তু ঝটপট হয়ে যায় এত ঝামেলা নাই 
एक दो दिन कर ले पढ़े देख बन जाए अपना इजी होए जावे पराठा बालो करे एक बार मिक्स करे नी बन तो ये होए गया लो अमार कच्ची बिरयानी देखो इसको ना मैं अमार बिरयानी टा ना मैं नी बो नी उठानो रागे आरेक टू घी दे दी बन पढ़े घी टा दिले आरेक टू सुंदर स्मेलस है इधर तो ये � ये बिरयानी टेके भी खेते खूबी सुशादो है, आमार शौंतन देर, आमार विशेष कर आमार छेलेर, ओने पियो ये कच्ची बिरयानी टा, आपने लोग ट्राई करे देख बन, आशा करे आपने दे भालो लग बे, आज जो दी भालो लगे, आमार चैनल टेके सब्सक्राइब कर बन, लाइक कमेंट शेयर कर बन, अल्लाह फ़ेस